Bayinya kok nangis terus? Minta dinenengin mungkin? Anak saya nggak nenen, minumnya susu formula. Oh gitu, kenapa bu? Kasih saya hmm, cenderung nggak keluar, sedikit banget. Tapi ibu jangan merasa bersalah gitu dong. Kalau asi ibu nggak keluar, mungkin aja loh dulu waktu dia lahir, melekatan ke payudara kurang baik, alias bayinya gagal melakukan IMD. Inisiasi menyusu dini. IMD? Apa tuh bu? Pemahaman soal inisiasi menyusu dini yang masih agak kurang ini mungkin nggak cuma dialami Ibu Siska loh. Di luar sana masih banyak ibu-ibu yang membutuhkan informasi ini. Hmm, mungkin Ibu termasuk salah satunya? Biasanya saat dinyatakan positif hamil, Ibu disibukan dengan hmm, apa ya nama yang bagus untuk sekecil nanti? Ada nggak ya dokter kandungan yang mau dan bisa dihubungin kapan aja? Yang jelas yang deket-deket rumah gitu aja. Beli baju bayi yang lucu, keren, terus yang murmer gitu. Gimana ya? Nah, yang nggak kalah penting nih, bekali pengetahuan dengan mencari petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan yang pro-ASI, proses pemberian ASI, seluk-beluk menyusui, juga scanning info yang benar atau yang nggak cuma gombal. Nah, terus ajak juga deh suami dan keluarga, khususnya nih ibu atau ibu mertua kita. Karena kan mereka turut andil dalam keberhasilan ASI sampai 2 tahun. Karena benar awalnya, lancar menyusuinya. Biar ibu makin up, Date soal menyusui, yuk ya, mari kita contek poin penting pemberian asi berikut ini. Shhh, eh, tahu nggak, sejak pertama kelahirannya di dunia, bayi punya kemampuan luar biasa mencari sumber kehidupannya sendiri. Yang ia butuhkan hanya kontak kulit dengan ibunya sesegera mungkin setelah lahir, minimal selama satu jam. Ini biasa dikenal sebagai inisiasi menyusu dini atau IMD. Faktanya, tujuan IMD nggak cuma menyukseskan pemberian ASI eksklusif, tapi juga menyelamatkan nyawa bayi usia di bawah 28 hari. IMD bukan berarti menjejalkan bayi ke puting payudara ibu loh. Kalau itu sih namanya IMD Express. Yang paling benar, biarkan bayi berusaha mencari sendiri payudara ibunya. Letakkan bayi di perut atau dada ibu langsung setelah lahir. Eh nggak perlu dimandikan, cukup dilap aja ya bu. Terus nggak perlu dibedong juga. Karena kulit ibu setelah melahirkan dapat menyesuaikan dengan suhu yang dibutuhkan bayinya. Jadi bayi akan tetap hangat dan nyaman di pelukan sang ibu. Setelah beberapa saat di perut ibu, nah lihat deh bayi akan merayap, bergerak menekan perut ibu ke arah payudara, melakukan gerakan-gerakan pre-feeding, dan akhirnya ha, bayi berhasil menemukan puting ibu. Dan yes, akhirnya mulai menyusu. Saat perjalanan menemukan puting sang ibu, bayi merayap sambil menjilati kulit ibunya. Di sini nih, bayi akan menelan bakteri baik dari kulit ibu. Nah, si bakteri baik tadi akan berkembang biak, membentuk koloni di kulit dan ususnya untuk menyaingi bakteri jahat dari luar. Jadi, sejak dini bayi sudah punya pertahanannya sendiri. Keren kan? Bayi yang tidak melekat dengan baik lebih sulit mendapat asi. Bila produksi asi ibu banyak, menyusui dengan pelekatan kurang baik, ibarat minum di gelas besar, tapi lubang sedotannya kecil, jadi yang terminum cuma sedikit. Parahnya, hmm, bayi jadi tidak suka menyusu pada payudara. Ini yang biasanya membuat ibu tidak yakin memiliki asi yang cukup. Sebuah kesimpulan yang keliru. Posisi bayi menyusu dengan benar terlihat dari kepala dan tubuh bayi lurus. Tubuh ibu dan bayi menempel. Bayi menghadap ke payudara ibu, dagu menyentuh payudara, sementara hidung menjauh dari payudara. Lalu bibir doer keluar. Mulut bayi terbuka lebar, mengambil sebagian areola. Itu loh daerah gelap di sekitar puting. Bukan hanya puting ibu. Bayi menyusu enggak cuma ke puting, tapi lebih ke payudara ibu. Terakhir ya, bayi menyusu dan menelan teratur. Oh iya, ibu pasti pernah dapat info kalau merasa sakit waktu menyusui berarti bayinya nggak melekat dengan baik. Hmm, uh, ada benernya juga sih. Ibu jadi harus melepaskan bayi dan mencoba pelekatan lagi, lagi, 
dan lagi. Stop, karena ini hanya menambah rasa sakit dan luka. Ibu dan bayi pun pasti lama-lama makin frustrasi deh. Sebaiknya nih, perbaiki pelekatan dengan mendorong pantat bayi ke tubuh ibu dengan lengan. Kontak kulit ibu dan bayi segera setelah lahir itu penting. Ibu dan bayi merasa lebih tenang dan ikatan bonding keduanya akan lebih erat di kemudian hari. Bagi ibu, perasaan tenang, bahagia, merasa dibutuhkan oleh bayinya memicu pengeluaran hormon oksitosin ibu. Hormon ini berfungsi merangsang pengeluaran asi dari payudara. Sedangkan bagi bayinya sendiri, pernapasan dan detak jantung bayi lebih normal dan stabil. Oksigen dalam darah lebih banyak, suhu tubuh lebih stabil, dan kadar gula darah lebih tinggi. Bayi pun jarang menangis. Tak hanya itu loh, perkembangan otaknya juga lebih baik. Untuk memperlancar pemberian asi eksklusif, sebaiknya setelah proses persalinan, biarkan bayi selalu berada dalam jangkauan ibunya selama 24 jam dengan rawat gabung atau room in. Ini memudahkan pemberian asi kapan saja bayi membutuhkannya. Dengan rawat gabung, Ibu juga lebih responsif terhadap tanda lapar bayi. Misalnya nih ya, nafas berubah atau menggeliat atau mulutnya mengecap-ngecap jauh sebelum menangis. Bila bayi terlanjur menangis sebelum menyusu, ia akan menolak menyusu loh bu, meskipun lapar berat. Dengan rawat gabung, ketika bayi mulai bangun untuk meminta menyusu, ibu juga langsung ikut bangun. Nah, asi pun ikut mengalir dan posisi menyusui yang dianjurkan adalah dengan tidur bersisian. Bayi akan lebih tenang menyusu, ibu juga tetap dapat istirahat. Bobo ya sayang. Nah, ada informasi penting lagi nih. Saat menyusu, sebaiknya bayi tidak memakai sarung tangan. Karena tangan menjadi bentuk komunikasi terhadap ibunya, penanda yang baik saat menyusu. Jadi, bila menggenggam erat, berarti mungkin dia sedang stres atau kelaparan. Tangannya akan terbuka saat selesai menyusu dan bayi kembali merasa rileks. Jadi, Bu, kalau memang tidak ada masalah medis, tidak ada deh alasan untuk memisahkan ibu dari bayinya. Bahkan setelah operasi sesar, alasan lain yang makin tidak relevan memisahkan ibu dan bayi agar ibu dapat beristirahat. Wah, di sini justru kebalikannya dong. Ibu justru dapat beristirahat lebih baik dan stres akan jauh lebih berkurang saat bersama bayinya. Makin sering ibu melakukan kontak fisik dengan bayinya, makin menstimulasi hormon prolaktin dalam memproduksi ASI. Lalu, bila mendapatkan alasan bayi menelan mekonium sebelum lahir, ternyata baik-baik saja setelah lahir, ia tidak perlu diletakkan dalam inkubator untuk observasi. Nah, tapi kita harus waspada bila bayi jadi lebih rewel dan mendadak menolak menyusu langsung di payudara ibunya. Banyak yang mengartikan ini sebagai bingung puting. Hmm, bisa jadi juga karena bayi yang baru lahir sudah diperkenalkan pada botol susu. Daripada memberi botol dot karena bayi tidak mendapat asi atau mungkin ibu terluka pada putingnya, lebih baik sih menggunakan alat bantu menyusui lain. Contohnya nih ya, seperti cangkir, gelas kecil, atau spuit. Dan sebaiknya ibu didampingi dan dijelaskan oleh konselor menyusui terlebih dahulu ya bu. Bayi sering menyusu di hari-hari pertama, terutama pada sore dan malam hari, kapanpun dia mau. Tidak melulu karena lapar atau haus. Ya, rata-rata sih 8-12 kali menyusui dalam 24 jam. Semakin besar usia bayi, menyusunya juga makin pinter. Jadi nggak terlalu sering menyusu. Umumnya kira-kira 10-20 menit sekali menyusu. Tapi bukan berarti ibu harus melihat jam terus ya. Jika ibu tidak dapat menyusui di jam-jam awal kelahiran, alternatif terbaik adalah dengan memerah atau memompa asi selama 10-20 menit setiap 2-3 hingga 3 jam sekali. Hal ini untuk memaksimalkan reseptor prolaktin dan meminimalkan efek samping akibat tertundanya proses menyusui bayi. Tahukah ibu, faktanya ukuran lambung bayi masih sangat kecil. Sedikit saja asi yang masuk sebenarnya sudah bisa membuat bayi kenyang. Awal kelahiran, produksi kolostrum sangat sedikit. 
Ukuran lambung bayi sebesar kelereng di hari pertama hanya muat 5-7 ml asi sekali minum. Lalu hari ketiga, ukuran lambung makin besar seperti bola bekel. Bisa diisi 27 sampai kira-kira 30 ml asi. Hari ke-7 sampai 10, produksi bertambah lagi karena lambung si bayi sebesar bola pingpong. Dan hari ke-14, lambungnya sebesar telur ayam. Sekecil pun sanggup minum asi rata-rata 80 sampai 120 mili. Makanya penting untuk sesering mungkin menyusui di awal-awal kelahirannya biar produksi asinya bertambah. Mungkinkah menyusui pasca operasi sesar? Kenapa enggak? Ibu yang melahirkan dengan operasi sesar seringkali sulit menyusui bayinya segera setelah lahir, terutama jika ibu diberikan anestesi. Meski demikian, menyusui sesering mungkin setelah proses sesar akan meminimalisasi hal itu. Bahkan beberapa ibu yang melahirkan sesar memiliki produksi asi yang berlimpah. Eits, jangan lupa, ibu yang melahirkan sesar juga bisa IMD loh. Pastikan setelah itu ibu dan bayinya tetap rawat gabung. Begitu juga bayi prematur. Si kecil dapat menyusu sesegera mungkin bahkan pada usia kurang dari 34 minggu. Bayi prematur relatif tidak stres dengan menyusu pada ibunya dibandingkan menyusu dari botol. Begitu mulai menyusui, ibu butuh lingkungan yang mendukung. Jangan pedulikan komentar negatif yang mengganggu kenyamanan dan rasa percaya diri ibu terhadap asi dan menyusui dari keluarga terdekat sekalipun. Adakah makanan lain pengganti asi? Tidak. Kebanyakan pengganti asi seperti tambahan air, air gula, atau susu formula dapat dihindari. Pastikan saja bayi menyusu dengan benar sehingga ia memperoleh asi dengan baik. Penting diketahui ibu, asi adalah jenis makanan yang mengandung nutrisi, hormon, enzim, faktor pertumbuhan, antibody, dan anti alergi. Nutrisi dalam asi juga mencakup hampir 200 unsur zat makanan yang dibutuhkan bayi. Jadi tidak ada deh makanan lain yang sesempurna asi bagi bayi. Pemberian asi eksklusif akan membuat anak tumbuh jauh lebih sehat dan kuat. Asi juga bisa menjadi solusi untuk penyakit seberat apapun yang diderita anak. Tentu saja, pemberian asi eksklusif mengurangi pengeluaran pembelian susu formula. Beribu-ribu kaleng susu formula dengan teknologi tercanggih tak mampu menggantikan asi. Karena asi adalah anugerah terbesar bagi seorang ibu yang dapat diminum sepuasnya oleh anak. So, kalau ada yang gratis, kenapa pilih yang bayar? Jika ibu dan bayi menemui tantangan menyusui, segera cari bantuan tenaga kesehatan yang memahami manajemen laktasi atau bisa konsultasi dengan konselor menyusui. Pesan ini disampaikan oleh Aimi, didukung oleh Save the Children. Menyusui, anak sehat, keluarga bahagia. Salam menyusui! Thank you.